I've been working with Helsinki now uh, over 30 years and uh, we have had a discussion how would we, how should we organize the priorities between uh, different tunnels and underground cavern construction sites. So uh, the only and quite uh, obvious uh, answer was yes, we have to have master plan. There we have the common public discussion. Everybody can say their opinions, and then we can ask uh, the, uh, all the organizations what they do think about that. And finally, when the city council has decided, it is legally binding. It is like a law. So today's visit was at the Viikinmäki wastewater treatment plant that treats the wastewaters of the whole city of Helsinki. So building a wastewater treatment plant underground, it's, it's a matter of preference. I mean, there are no absolutes against or pro it, but there are several benefits. So here in Finland, the winters can be quite rough. It's quite nice to be well underground and not outside. The space requirements are high, so when you build underground, you can build something else on top of it. And also odor control is one part. It may not be nice to live next close to a wastewater treatment plant, but living on top of it is quite easy. You don't even notice what's down there. Uh, technical challenges uh, here in Helsinki in busy uh, crowded uh, uh, environment are, are of course the disturbance of the construction. People are complaining that during night time they are noisy. But then from the geological and geotechnical side, the major challenge is actually uh, maybe the compression of the rock. Actually, we have to take in, uh, into account so that we don't hurt uh, uh, above, buildings above. And then is the groundwater question. We have to crowd the rock around the uh, tunnels and uh, caverns so that there is no much leakage inside the tunnel. After we have done that, we don't uh, uh, cause uh, any damage to the surrounding uh, housing and building. That is actually a very important question. Dans, dans le projet de, du quartier de, de, de La Pardieu, on a euh, proposé d'installer euh, sous la place de la gare une deuxième place qu'on a appelée la place basse et qui permet un petit peu euh, à la fois d'accueillir euh, des fonctions de, de, de logistique, euh, des fonctions de parking et puis des fonctions de euh, connexion entre la gare et le métro. Le fait de travailler effectivement en sous-sol a permis euh, d'élargir euh, la place donnée aux piétons, aux vélos et aux transports en commun à la surface. Il y a eu tout un travail sur les infrastructures, c'est-à-dire qu'on s'est branché finalement sur un tunnel existant et puis au niveau du sol on a aussi euh, proposé de desserrer un petit peu le pôle d'échange en organisant euh, euh, les tramways euh, plutôt au nord, euh, des bus plutôt au sud et à l'est et du coup euh, toute la place devant la gare va être assez dégagée, notamment dégagée de la circulation automobile qui avant euh, créait vraiment une barrière entre la gare et, et la ville. Alors les défis pour, euh, pour installer tous ces éléments euh, sous la place, euh, c'est des défis qui, ont aussi, qui sont aussi devenus un peu des opportunités. Euh, le premier défi, c'était euh, la question de la sécurité incendie. C'est-à-dire que si on avait imaginé quelque chose de complètement en sous-sol, on aurait été obligé d'avoir des murs coupe-feu un petit peu tout autour et donc d'avoir un espace encloisonné, fermé, pas très agréable. Alors que ce qu'on a proposé, c'est en fait d'ouvrir deux grandes ouvertures circulaires. Et donc, du coup, cet espace-là, il va être éclairé naturellement, ventilé naturellement et en gros, on sera comme à l'extérieur finalement. 